السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوں سید عبد الوہاب شیرازی جادو نگری اور جنات کی دنیا ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں آج کی جو ویڈیو ہے اس ویڈیو کا عنوان ہے کہ گھروں میں جنات کے رہنے کے اسباب کیا ہیں یعنی وہ کون کون سے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے گھر جنات کا محبوب ٹھکانہ بن جاتا ہے اور پھر وہ جنات وہاں پر رہنے لگ جاتے ہیں اگر ان اسباب کو ہم دور کر لیں ان سے ہم ان اسباب کو ہم ختم کر لیں ان وجوہات کو ہم ختم کر لیں تو گھروں میں جنات کا رہنا مشکل ہو جائے گا تو ان میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے تلاوت قرآن پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ یعنی جس گھر میں جس گھر میں تلاوت نہیں ہوتی قرآن نہیں پڑھا جاتا سورہ بقرہ کی خاص طور پر تلاوت نہیں کی جاتی تو فرمایا کہ اس گھر کی مثال ایسے ہے جیسے قبرستان اور دوسری دوسرا سبب اور دوسری وجہ گھروں میں جنات کے رہنے کی موسیقی ہے کہ جن گھروں میں موسیقی فلمیں ڈرامے موویز وغیرہ بہت زیادہ دیکھی جاتی ہیں اس موسیقی سنی جاتی ہے تو وہاں ایسی جگہیں جنات کی محبوب جگہیں ہوتی ہیں ایسی جگہوں پر جنات جو ہے بہت خوش ہوتے ہیں اور بڑی ان کے لیے ایک اچھی جگہ ہوتی ہے ان کے رہنے کے لیے تو ایک طرف تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ یعنی ایک ایسا گھر کہ جہاں پر نہ موسیقی ہے نہ کچھ اور ہے اور کوئی نفرمانی نہیں ہے صرف اتنی کمی ہے کہ اس گھر میں تلاوت نہیں ہوتی تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر تلاوت نہیں ہوئی تو وہ گھر ایسا ہے جیسے قبرستان لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہو کہ تلاوت بھی نہیں ہو رہی اور موسیقی بھی چل رہی ہے موویز ڈرامے فلمیں کارٹون وغیرہ یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں تو یہ پھر جنات کا محبوب ترین گھر بن جاتا ہے اور ایسی جگہوں پر جنات رہتے ہوئے بہت خوش ہوتے ہیں تیسری چیز اور تیسری وجہ صدقہ نہ کرنا ہے کہ ہم آج صدقہ نہیں کرتے حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے لمحے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے کون سی مصیبت کون سی بلا ہم پر آنے والی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات کو جانتی ہے تو جب ہم صدقہ کرتے ہیں تو وہ آنے والی کوئی مصیبت جو بلا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے اس کو ٹال دیتا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے تو یہ صدقہ چونکہ جنات جو ہیں ان کی یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے بہت بڑی بلا ہے ہمارے لیے تو جتنا زیادہ ہم صدقہ کریں گے اتنا ہی زیادہ ہم اس مصیبت اور بلا سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ اور حفاظت میں آ سکتے ہیں یہاں پر میں تھوڑا سا صدقے کے حوالے سے آپ حضرات کا تصور دوست کر لوں کہ صدقے کے حوالے سے لوگوں کے اندر بڑے عجیب و غریب قسم کے تصورات پائے جاتے ہیں بس میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جی صدقہ شاید کوئی ایسی چیز ہے کہ بہت بڑا پیسہ ہو تو پھر آدمی صدقہ کر سکتا ہے تو یاد رکھیں کہ صدقہ آ ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق کرے ضروری نہیں ہے کہ آپ سو روپیہ یا ہزار روپیہ یا دس ہزار روپیہ صدقہ کریں آپ کے پاس اگر دس روپئے کی گنجائش ہے تو آپ دس روپئے ہی صدقہ کر دیں کیونکہ صدقہ کرنا خرچ کرنا انفاق جو ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا قانون اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ عدد کو نہیں دیکھتا بلکہ فیصد کو دیکھتا ہے مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس ایک لاکھ روپیہ ہے وہ اس میں سے دس ہزار روپیہ صدقہ کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے کل مال میں سے دس فیصد خرچہ کیا صدقہ کیا اس کے برعکس ایک آدمی کے پاس صرف ہے ہی سو روپیہ اس کا کل مال ہی سو روپیہ اس میں سے وہ پچاس روپئے صدقہ کرتا ہے تو اللہ کی نظر میں اس کو اس کو اس دس ہزار سے خرچ کرنے والے سے زیادہ ثواب ملے گا کیونکہ اس نے دس فیصد خرچ کیا اور اس نے پچاس فیصد یعنی اپنا آدھا مال خرچ کر دیا اس اعتبار سے ہر بندہ ہر بندے کے لیے گنجائش ہے کہ وہ اپنی ایسی مطابق جتنا بھی صدقہ کر سکتا ہے کرے صحابہ کرام جب حضور علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر چندے کی اپیل کی تو جہاں ایک طرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نو سو اونٹ اور تیس کلو چاندی اور سونا اور پتنی کیا کیا کروڑوں اربوں روپئے لا کر وہاں پر رکھ دیے نچھاور کر دیے دوسری طرف ایک ایسے صحابی بھی تھے کہ جن کی جو ایک کھجور لے کر آئے ایک کھجور ایک کھجور سے کیا ہو سکتا ہے وہ لے کر آئے چونکہ ان کے پاس گنجائش اتنی تھی وہ اس سے نہیں شرمائے کہ ایک کھجور سے کیا ہوگا انہوں نے کہا میرے پاس گنجائش یہی ہے تو انہوں نے ایک کھجور لا کر اس ڈھیر میں ڈال دی کافروں نے مذاق اڑایا کہ اسے ایک کھجور سے یہ روم فتح کرنے چلے ہیں بارہ صدقہ اپنی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے دوسری بات صدقے کے حوالے سے یہ یاد رکھیں کہ صدقے کے حوالے سے جیلی عامرین اور جیلی پیروں نے اپنے کمائی کا دھندہ بنانے کے لیے لوگوں کو یہ تصور دے دیا کہ کالا بکرا کالا مرغی کالی سری کالا یہ تو ایسا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے ٹھیک ہے جی صدقہ ضروری نہیں آپ بکرے کا کریں صدقہ بہتر یہ ہے کہ آپ کیش کی صورت میں کریں کہ آپ جس غریب پر صدقہ کر رہے ہیں اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں آپ اس کو گوشت دے رہے ہیں تو وہ اس کی ضرورت پوری نہیں ہو صدقہ اصل میں یہ ہے کہ ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو 
اس کو اگر کھانے کی ضرورت ہے تو کھانا صدقہ کرنا زیادہ بہتر ہے اس کو اگر پیسے کی ضرورت ہے تو پیسہ صدقہ کرنا زیادہ بہتر ہے تو بہتر صورت یہ ہے کہ آپ پیسے کی صورت میں نقدی کی صورت میں خرچ کریں تاکہ وہ جو غریب مسکین مستحق جس چیز کی اس کی ضرورت ہوگی وہ اپنے مرضی سے وہ چیز اپنے لیے لے لے گا تیسری بات صدقے کے حوالے سے یہ سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں عجیب و غریب قسم کے تصورات پھیلا دیے گئے ہیں ہمارے ملک کی ایک معروف شخصیت ہیں بہت بڑے عامل ہیں عالم بھی ہیں میں ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھا بہت بڑی شخصیت ہیں ان کے میگزین بھی نکلتے ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی بڑا کام ہے لاہور میں ان کا مرکز ہے انہوں نے عجیب و غریب قسم کے تعویذات کے حوالے سے اور صدقات کے حوالے سے اور پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کے تصورات جو ہیں وہ پھیلا دی ہیں جن میں سے ظاہر ہے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ٹھیک بھی ہیں اور بہت ساری چیزیں بہت غلط بھی ہیں اس سے امت کو نقصان ہو رہا ہے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے تو ان کی چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جی انہوں نے ایک مرتبہ خود بتاتے ہیں کہ ہم نے جی بارہ لاکھ بارہ ٹن چاول جو تھے ایک ٹرک بھر کے چاولوں کا جا کر مچھلیوں کے آگے سمندر میں پھینک دیا ٹھیک ہے اور کراچی کی سڑکوں میں لانچ انہوں نے ایک ٹرک ساتھ چاول لیے اور لانچ کرائے پہ لی اور جا کر گہرے سمندر میں جا کر مچھلیوں کے آگے پھینک دیا مچھلیوں کی خوراک ہے جی اور کراچی کی سڑکوں پر لوگ بھوکے ننگے رات کو سوتے ہیں اور چاول جو ہے جا رہے ہیں جی ان لوگوں میں سے گزر کر جا رہے ہیں اور سمندر میں جا کر مچھلیوں کو پھینکے جا رہے ہیں یاد رکھیں مچھلیوں کو خوراک دینا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے اور اسی طرح انہی کا ایک بیان یہ بھی ہے کہ جی مصائب سے یعنی جنات سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے جنات کو صدقہ دیا کریں یعنی یہ تو ایسی بات ہوگی کہ وہ بتے والی بات ہوگی کراچی میں جس طرح ہوتا ہے کہ ان کی شر سے بچنے کے لیے ان کو منتھلی دیا کرے تو جو لوگ دیتے تھے منتھلی وہ کراچی میں پہلے جب حالات خراب ہوتے تھے تو وہ اس شر سے بچے رہتے تھے اسی طرح کا تصور دیا جا رہا ہے کہ جنات کو صدقہ کیا کرے ہر مہینے تو اس سے آپ کی ان کی جان بچی رہے گی یہ وہی تصور ہے کہ جس کی نفی قرآن مجید میں سورج جن میں کی گئی ہے کہ جنات خود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زیادہ طاقت دی ہے جنات انسانوں سے ڈرا کرتے تھے لیکن جب انسانوں نے جنوں سے ڈرنا شروع کر دیا تو ہم پھر دلیر ہو گئے جاہلیت کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ کہیں سفر پر جاتے تھے تو جس راستے میں جہاں صحرا میں کہیں پر رات آتی تھی تو وہاں پر وہ رات کو سونے سے پہلے یہ اعلان کرتے تھے کہ ہم اس وادی کا جو جن سردار ہے ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں یعنی اللہ کی پناہ میں جانے کے بجائے جنوں کی پناہ لیتے تھے تو اس وجہ سے جن دلیر ہو گئے اور انسانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا تو یہ وہی تصور ہے کہ جنات پر صدقہ کریں جنات سے ہم ڈرتے ہیں نہ جنات کی روزی روٹی ہمارے ذمہ ہے نہ مچھلیوں کی ہمارے ذمہ ہے یہ چیلوں کے آگے ڈالنا سمندر کراچی میں دیکھیں وہ پل جو ہے کیا نام ہے لیٹی چیٹی پتہ کیا عجیب سا نام ہے تو وہاں پر وہ لوگ چیلوں کے آگے چیزیں پھینک رہے ہوتے ہیں کوؤں کے آگے گوشت پھینک رہے ہوتے ہیں مچھلیوں وغیرہ پھینک رہے ہوتے ہیں کیا جی صدقہ اور عجیب لائٹ بھائی آپ انسان جب بھوکھیں تو آپ ان کو کھلائیں سب سے بڑا صدقہ یہ ہے اور سب سے بڑا صدقہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے اللہ کا دین دنیا میں مغلوب ہے اللہ کے دین کو مال کی ضرورت ہے اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے اس کی ضرورت ہے اس کے لیے آپ نہیں خرچ کر رہے اور جا کر مچھلیوں کو پیسے ڈال رہے ہیں اور چاول ڈال رہے ہیں یا اور کوئی خرچے کر رہے ہیں تو یہ تصور صدقے کا غلط ہے صحیح تصور صدقے کا ہمیں اختیار کرنا چاہیے تین چیزیں ہوگی چوتھی چیز جنات کے رہنے کے اسباب میں سے چوتھا سبب یہ ہے کہ گندگی گھروں کے اندر جب گندگی ہوتی ہے ہم صفائی کا اہتمام نہیں کرتے کچن ہمارا گندگی سے بھرا ہوتا ہے اور خاص طور پر رات کے وقت کھانا کھایا پلیٹیں چاول کی سب بھری ہوئی علا کر ادھر ڈھیر کر دیا اور خواتین دھوتی نہیں کہتی سستی ہو جاتی ہے کہتی صبح دھوئیں گے تو وہ رات کو اس طرح گندی پڑی ہوتی ہیں ہڈیاں چاول یہ وہ تو پھر جنات جو ہیں وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی خوراک ہڈیاں ہیں اس قسم کی چیزیں چکنائی جن کی خوراک ہے تو وہ پھر آتے ہیں وہاں پر ایسی گندی جگہوں پر گندے گھروں میں جہاں پر صفائی کا اہتمام نہیں ہوتا جہاں پر باتھ روم میں سے ہر وقت بدبو آتی رہتی اس کو دھویا نہیں جاتا حالانکہ ہمیں چاہیے کہ ہم بالکل باتھ روم ایسا صاف ستھرا رکھیں تیزاب کے ساتھ دھو کے تاکہ بالکل صاف ہو جتنا گھر ہمارا صاف ہوگا اتنا ہی جنات وہاں سے دور بھاگیں گے اسی طرح گھروں میں تصاویر لگانا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس گھر میں فرشتے نہیں داخل ہوتے اسی طرح شوقیہ کتا رکھنا اس کے بارے میں فرمایا کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو یہ وہ چیزیں جہاں پر ظاہر ہے رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو وہاں پر پھر جنات نہیں آنا ہے تو ان چیزوں کو ہم اپنے آپ کو بچائیں اس سے تصاویر فریم بنا کر دیواروں پر لگانے سے ہمیں اپنے بچائیں اپنے گھروں کو صاف کریں اور اسی طرح شوقیہ کتا پالنا کسی کوئی م
कुत्ते रखने पड़ते थे आजकल तो वो मजबूरियाँ हैं नहीं इस किस्म की तो जितने भी लोग कुत्ते रखते हैं ज़ाहिर है शौकी तौर पर रखते हैं तो ये शौकी तौर पर कुत्ता रखना जायज़ नहीं है वहाँ पर फरिश्ते नहीं आते फिर जिन्नात नहीं वहाँ पर आना है ठीक है जी इसी तरह घरों में गुड़िया होती है बच्चों के खिलौने इस किस्म के होते हैं बुत बने होते हैं तस्वीरें शक्लें बनी होती हैं छोटे छोटे मतलब इंसान नुमा वो बने होते हैं इनको भी घरों से निकालें ठीक है इनको भी घरों से निकालें कि इनसे भी फिर फरिश्ते नहीं आते रहमत के और फिर जिन्नात आते हैं तो ये चंद एक वो चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई कि इन इसबाब इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस वक्त मेरे जहन में ये थी तो मैंने आपको बता दी कि इन इसबाब को इन वजूहत को अगर हम दूर कर लें तो इन हमारा घर अम और प्यार और मोहब्बत का और फरिश्तों का एक घर बन सकता है जहाँ पर हम इन शरूर इन इन जन्नात के शर से अपने आप को और अपने अहल वयाल को बचा सकते हैं इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे देखें हम घर बनाते हैं तो घर का हम एक गेट लगाते हैं हम दीवार बनाते हैं उसके ऊपर तारें लगाते हैं करंट जिसको हैसियत होती है करंट भी छोड़ते हैं सी कैमरे भी लगाते हैं किस लिए अपनी हिफाजत के लिए जब दीवार होती है दरवाज़ा लगा होता है गेट लगा होता है उसको ताला लगा होता है तो कोई अंदर नहीं आ सकता कोई चोर नहीं आ सकता कोई डाकू नहीं आ सकता ठीक है ना तो जिस तरह हम ये इसबाब इख्तियार करते हैं अगर कोई आदमी अपना दरवाज़ा ही ना लगाए गेट ही ना लगाए और उसके घर में चोरी हो और फिर वो शिकवा करे जी मेरे घर में चोरी होगी तो भाई चोरी तो होनी है आपने गेट ही नहीं लगाया आपने अपने घर की दीवार ही नहीं लगाई तो चोरी तो होनी है कोई नुकसान तो होना है हाँ अगर आपने सारा कुछ किया है और फिर उसके बावजूद हो गया तो फिर हम कह सकते हैं आपका कसूर नहीं है बल्कि ये चोर ने कोई बहुत बड़ी प्लानिंग करके उसने उसने जो है आपसे ज़्यादा हिम्मत दिखाई है बिल्कुल ऐसे ही अगर आप इन वजूहत और इन इसबाब को दूर नहीं करते और कहते हैं जी हम सारे वजीफे भी पढ़ रहे हैं हम सब कुछ कर रहे हैं जी हमारा मसला नहीं हाल होगा आपका मसला कैसे हाल हो आपके घर में मौसीकी चल रही है आपके घर में मूवीज़ चल रही हैं आपके घर में जो है मौसीकी की धुने बजती हैं आपके घर में तलावत नहीं हो रही है आपके घर में नमाज से गफलत बरती जा रही है आपके घर में हराम देखा जा रहा है हराम कमाया जा रहा है हराम खाया जा रहा है हराम सुना जा रहा है तो कैसे जो है फिर वज़ाय फसर करेंगे आप फ़राइज के तारक हैं आप नमाज को बाजमात नहीं पढ़ते आप वक्त पर नहीं पढ़ते आप रोज़े का अहतमाम नहीं करते आप जक़ात नहीं दे रहे अब आप पर हज फर्ज है आपने प्लाटों पर प्लाट ले लिए हैं घरों पर घर बना लिए लेकिन हज आप हज अपना नहीं कर रहे तो फिर कैसे जो है वो अल्लाह की मदद आपके साथ आएगी तो ये चंद एक चीज़ें से फिर गौर करें मुझे उम्मीद है कि जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था वो आपको समझ आ गई होगी मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़